Hello dear students, welcome back to the world of web. We are in the third session of the sixth chapter, client side scripting using JavaScript. JavaScript is the fundamental aspects of the fundamental aspects. Let's discuss the control structures in JavaScript. C++ is the same as 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 if statement, decision making in the end if statement. Of course, that is the version of the symbol if. If syntax is the same as the If condition action If test expression that will be used as the condition. One relational expression, ho, logical expression, ho, anallo, condition is the same condition true is the same as the statement. Son down, true block is the same if you have a condition true, condition true, action, false, and matter action. If you have if else statement, if you have a condition, if you have a condition, if you have a different actions, if you have a condition, if else, if ladder, you have a concept. That is all applicable depending upon the problem. Then, down the category, switch statement. This is a multi-branching statement. If else, if you have a statement, switch statement. Syntax is the same. This is the selection statements. This is the looping statements. That is the for loop. Iteration, repeated execution of some statements. That is the loop. That is the for loop. Syntax. Or what? This loop there will be four components. We will do initialization, test, update, body. These four components. These looping statements are going to four are going to be while are going to be four statements to be used. Now, these three are going to be initialization, test, update, and then the body. That is the body. That is the while loop. Random entry control loops are going to be used. While loop will be four components, but will be in different positions. So, these three are. JavaScript is covered in the control structures. We will execute a code in the execution. We will revise the code. Here, we have a variable declared. Num declaration. We have a variable defined. Num equals 35. We have a statement in the box. We have a if statement. Uh, if condition, if you know the condition, true angle, educant action item, or a pair of braces in the right function, and then the argument item is num plus is even in the text. Num is the variable. Is even in the string. That's the output. I'm going to explain to you how to explain to you. In this case, we have to execute the execution. If you know the condition true or false, num in the value 35. Num modulus 2 equal to 0 and the relational expression returns false. Condition false is false. False is false. Control goes to the else part. Else part is one statement. Do you know? Document dot write, num is odd and the string is odd. The material is odd. This is a warm up. True block. That is the condition true and execute the right function. One pair of braces is not going to be able to do it. In the statement, braces are not going to be able to do it. This code is not going to be able to do it. Action part is not going to be able to do it. Directly we can give. Braces are not going to be able to do it. In the condition, the condition is not going to be able to do it. The condition is not going to be able to do it. The condition is if the condition is false, 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 they should be enclosed within a pair of braces. Compulsory. The set of statements should be treated as a block by putting a pair of braces. That's the end of the video. If you have one statement, you can put a brace and you can put a brace. If you have a program, you can execute the else part. Naturally, the result is 35 is odd and the output is odd. This script is executed in the open directory web page. 35 is odd. What is the same thing? 
num variable ആണല്ലോ അതിലെ കോണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു 35 എന്നത് num എന്ന വേരിയബിൾ പ്ലസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് is odd എന്ന സ്ട്രിംഗുമായി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ആകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്പറും മറ്റേത് സ്ട്രിങ്ങുമാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ നമ്പറിനെയും കൂടി സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ആ ആ രീതിയിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പ്രഷൻ റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗോട്ട് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഓഡ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് നമ്മൾ എന്ന വേരിയബിൾ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായേനെ തേർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഈവൻ എന്ന് കാണിച്ചേനെ ക്ലിയർ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോ അത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സി എച്ച് ഈക്വൽസ് ടു സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുന്നു സ്വിച്ചിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന കീവേഡിനോടൊപ്പം വേരിയബിൾ കൊടുത്തു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വേരിയബിൾ വേരിയബിളുമാകാം എക്സ്പ്രഷനുമാകാം ബിക്കോസ് വി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്രം ദാറ്റ് പാർട്ട് സ്വിച്ചിനോടൊപ്പമുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട എന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എന്തിനാ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ഓരോ കേസിനോടൊപ്പവും കൊടുക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ അതിൽ ഏത് കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ടാണോ മാച്ച് ആവുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലേക്ക് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുതൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു എവിടം വരെ ഒരു ബ്രേക്ക് കാണുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തീരുന്നത് വരെ സി എച്ച് എന്ന വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ ഒന്നാമത്തെ കേസിനോടൊപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതെത്രയാണ് അവിടെ വൺ അതിന് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ആണോ അല്ലല്ലോ സി എച്ചിലെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ആണ് നോർമലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതാ നോക്കിക്കോളൂ കൺട്രോൾ ഗോസ് ടു ദി സെക്കൻഡ് കേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ നിൽക്കുക സി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ നിൽക്കുന്ന കേസിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് ഇക്വിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഒരു മാച്ചിങ് കിട്ടിയല്ലോ സി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂവും ടു ആണ് അവിടെ കാണുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റും ടു തന്നെയാണ് സോ എ മാച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ നമ്മൾ എന്ത് കാണും അതെ ബ്രൗസറിൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് കാണുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഏതാ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കൺട്രോൾ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ആ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഹിയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫും സ്വിച്ചും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി സി പ്ലസ് പ്ലസ് എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വെബ് പേജിലാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നോക്കിയുള്ളൂ ഒരു കോഡ് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിലെ ബോഡി സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽസ് വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയല്ലോ ഫോർ ലൂപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബോഡിക്കകത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഐ പിന്നൊന്ന് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് കോഡ്സിനകത്ത് ബി ആർ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാമായിരുന്നു
ബോഡി കഴിഞ്ഞു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ബോഡിക്ക് അകത്ത് കയറുന്നു ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം ഐയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആകുന്നു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ആണ് ബോഡിക്ക് അകത്ത് കയറി ടെൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് ചാടുമോ ഇല്ലല്ലോ ഓർമ്മ വേണം അഗെയിൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐയുടെ വാല്യൂ ലെവൺ ആകുന്നു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നൗ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടില്ലേ വൺ ടു ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ബി ആർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് കണ്ടത് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബി ആർ എന്ന ടാഗ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ബട്ട് ഇന്നെ സിംഗിൾ ലൈൻ വിതൗട്ട് എനി സ്പേസ് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ടെൻ വരെ ക്ലിയർ മറ്റൊരു കോഡ് പരിചയപ്പെടുന്നു വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയൽ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ബിഫോർ ദ വയൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണല്ലോ പഠിച്ചു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽസ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്ത് കൊടുത്തു വയലിനോടൊപ്പം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദേ കാണുന്നുണ്ട് വയൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വയലിനോടൊപ്പം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ദേ ബോഡിയും കാണാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഐ പ്ലസ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ബി ആർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഐ പ്ലസ് കോഴ്സിനകത്ത് ബി ആർ കൊടുത്തു ഇവിടെ ബോഡിക്കകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് ടു ഐയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ പോലെയല്ല നേരത്തെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ അത് മാറ്റി ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് ടു ഐയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂവിനോടൊപ്പം ടു ആഡ് ചെയ്ത് ഐയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ശരി ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഐ ഈക്വൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് വാല്യുവേറ്റഡ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് സോ കൺട്രോൾ കംസ് ടു ദ കംസ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി ബോഡിയിൽ എന്ത് കാണുന്നു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽ സോറി ഐ പ്ലസ് കോഴ്സിനകത്ത് ബി ആർ വൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഒരു ലൈൻ ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ കാണുന്നത് ഐ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഐയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ആയ വണ്ണിനോടൊപ്പം ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു എത്ര കിട്ടി ത്രീ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഐയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ ദ വാല്യൂ ഫൈവ് ബിക്കംസ് ത്രീ വീണ്ടും ബോഡി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കണ്ടാ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ആണ് ബോഡിക്ക് അകത്ത് കയറി ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ ടു ഐയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആകുന്നു അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അവസാനം ഐയുടെ വാല്യൂ നയൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചോളുക ഐയുടെ വാല്യൂ നയൻ ആകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൺട്രോൾ ബോഡിക്കകത്തേക്ക് കയറുമല്ലോ നയൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമല്ലോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ ദ വാല്യൂ ഫൈവ് ബിക്കംസ് ലെവൻ നൗ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബിലോ ടെൻ പത്തിൽ താഴെയുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറി എവിടെ വെബ് പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇഫ് സ്വിച്ച് ഫോർ ഫയൽ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്തത് അതേ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് വരുമ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താ പഠിച്ചത് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ തുടങ്ങി വേരിയബിൾസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പ്രഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അറേ എന്നൊരു സം
അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ കൺവേർഷന് വേണ്ടി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ടു ഗെറ്റ് ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ വാല്യൂ അതാണ് അത്രയും കണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അലേർട്ട് ഫുൾ ലോവർ കേസിലാണ് അല്ലേ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതല്ല ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കേസ് അതേപടി ഉപയോഗിക്കണം ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കീവേഡ്സും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേസ് അതേപടി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ അലേർട്ട് അത് എല്ലാം ലോവർ കേസിലാണ് ഇസ്നാൻ നോക്കൂ ഒരു വാക്കാണല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ നെയിംസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ അപ്പർ കേസ് എൻ എൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ വരുന്നിടത്തെല്ലാം അപ്പർ കേസ് ഇടണം എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടില്ലേ ലെങ്ത് അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവിടുത്തെ എൻ അപ്പർ കേസിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്പർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അവിടുത്തെ എൻ അപ്പർ കേസ് ആയിരുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം താനും ഇവിടെ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേയേറെ ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ കാണാറുണ്ട് നെയിമിങ്ങിൽ ഈ ഇസ്നാൻ എന്ന ആ ഒരു വേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ എന്ന ഒരു ഫ്രൈസിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ നോട്ട് അതിൽ അതിലൊരു എന്നുണ്ട് നമ്പർ അതിലും ഒരു എന്നുണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകളല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫ്രൈസിനിടയിൽ വരുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ആ വാക്കുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പർ കേസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എ ഏ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചല്ലേ അത് ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പോലും ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കേസ് എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുഴച്ച് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുക അപ്പർ കേസ് ആകുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ഉയർന്നു നിൽക്കുക ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് അറിയോ നമ്മൾ ലോവർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പർ കേസ് എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ലോവർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതെന്താ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് ഇതിന് പറയാറുള്ളത് ക്യാമൽ കേസ് എന്ന് പറയും ക്യാമൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒട്ടകം അതിൻ്റെ മുതുക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എന്തായാലും ക്യാമൽ കേസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്നാൻ ഈസ് നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അവിടെ നോട്ടും നമ്പറും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തതും ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ടു അപ്പർ കേസ് അത് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടല്ലേ ടു നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ടു ഒരു വാക്കാണ് അപ്പർ മറ്റൊരു വാക്കാണ് കേസ് മറ്റൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ യുവിൻ്റെയും അപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും കേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ടു ലോവർ കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വാക്കാണ് അറ്റ് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളുക ലെങ് അതൊരു സിംഗിൾ വേർഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ലോവർ കേസിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് അലേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ് ഇൻ എ വിൻഡോ ബ്രൗസറിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരും ആ വിൻഡോയിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അലേർട്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടുത്തെ അലേർട്ട് കീപ്പ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കീപ്പ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിൻ്റെ കോഡ് എഴുതി എങ്ങനെയാണത് ഡിസ്പ്ലേഡ് ആകുക നമ്മൾ കാണും പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇസ് നാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം
it is not a numeric data. Numeric data in the barangay There is English uh, letter. At the case of 50%, numeric and tone will 50% of the number on the Kamukutunum. Pashe, JavaScript in a summon jertolum, five zero corpo will learn percentage of Namaka the mathematics not a banda pata either on the numeric and tonum. Yala summon the chicks a special character. It's a special character. So naturally, it is non numeric data. Other one than a video result true either. So, numbers are not the case. If you use this argument, you can use this number. If you use this number, you can use this letter, you special character, you can use this letter, it returns true. What is this? Isnan 251. Pure number is 251 is the number. It returns false. Isnan 12. You would have a confusion on down. Twelve. Number on a lay. Pashanga could take a double quote sill. Number data type in the guy in Parnapo. Suji Pichirino. Double quote sill, enter the alum, that will be string and the Parnada. I'm going to remember the numeric data to consider the line in the Namukudunum. Pasha isnan and the function of working matter the lana. You would a argument that to go to the kin of the word string on angle polem. That characters purely numeral. That is numeric data. 251 is a number. That is number. Clear. That is numeric data. That is the case. 12 is the case. Double quotes are string. Of course, string is Still, Isnan function considers this as a number, a numeric data. A numeric data. That is the false value return. At the case, is 3.14. That's the number of 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 the the number of the number of the number number of the Period and the symbol at the Marna the one to the Idinim number right to the Niana treaty. Aportola double quotes illa the anangulum, double quotes odu woody anangulum, other nulile content, are double quotes in lile content, pure number ne suji pikin the angle. At that situation, the function returns false value. So the cholam. Pradhanam item with the validation of India can view it. Number of data could do. Our data is numeric characters, Matrame Ulo, other Mate than character curry on the tondo. In Chekia Mindita cana, e function Sadarna, you see another. Number each chapter in Avasana Bhagata is in the Sharia application canum. At the function per year, two uppercase. A pair is Suji Pikim Polaniana. It returns the uppercase form of a given text. Number our function a call imbo, Kodukuna text. That is the lower case and upper case. Let's take some examples. If the function is called in JavaScript, it is a text. It is full lower case. It is lower case and upper case mixed with the two lines. It is full upper case. It is a very important thing. The functions you see, the function is working in the data argument. The parenthesis is not the same. It is a very important thing. The data required to process by this function is given as an object. And the one we Dot to view which one to another. E function data we should data go Dot in the function will be given. JavaScript and the function is uppercase akan uppercase akhi matan mendi two uppercase and the function is called you know. Data dot function. An alay lana e function is called you know. Anyway, these functions. This is the output of the function. The function is the text. That is the full lower case, mixed case, full upper case. The answer will be in upper case. Okay? To lower case on the function. It returns the lower case form of the given text. Examples no come. This is the same thing. If you have a statement, you will see the statement. You will see the output. Lower case of JavaScript output. This statement is the same output. Charat. I mean, carrot. I'm going to say carrot. Charat. Character at a position. 
ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് പൊസിഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഫംഗ്ഷന് മുമ്പിൽ ഡോട്ടിന് മുമ്പ് പറയും എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൂടെ കൊടുക്കും പൊസിഷൻ വാല്യൂ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വാല്യൂ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അതെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചാററ്റ് ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എത്രാമത്തെ അക്ഷരം കിട്ടും ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ വിൽ റിട്ടേൺ വിച്ച് ക്യാരക്ടർ എ എന്നാണോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നാലാമത്തെ അക്ഷരം എ ആണല്ലേ ജെ എ വി എ നാലാമത്തെ അക്ഷരം എ വന്നു പക്ഷെ ആൻസർ അതല്ല എസ് ആണ് കിട്ടുക അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം അതെന്തുകൊണ്ടാ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ സീറോ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ പൊസിഷൻ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ വിൽ ബി യെസ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എക്സ് ഈക്വൽസ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ എക്സിനകത്ത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ് ഡോട്ട് ചാററ്റ് സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാററ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ആക്ച്വൽ സ്ട്രിങ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചും വിളിക്കാം എന്നുള്ള എൻ്റെ സൂചന ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ജെ ചാററ്റ് സീറോ കണ്ടില്ലേ സീറോത്ത് പൊസിഷനിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിനെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനായിട്ട് സീറോ ആണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോ ആ എണ്ണമായിരിക്കും ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ റിട്ടേൺസ് ടെൻ ബിക്കോസ് ദർ ആർ ടെൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ അത് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം അതെ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽസ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിലുള്ളത് ലെങ്ത് എടുത്തപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ചില കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടു അതിന് പിന്നാലെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒപ്പം ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേര് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ അതും കൂടി എഴുതി നോട്ട് ബുക്ക്സ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓൾ ദി